Eni hata hawa hoja. Haibu mdogo. He. Haya mdogo. Haya hongea. Ha na una mlango uza fungua kumbe itie kwa mazi. Anaambia. Nisafi du nzeze. Nisafi za kaya. Nzedi du. Anaambia. Nyedi. Haya mgosi ngo hiyo. Uko kwa mihanga iko yakwe. Hembu mtaia. Basi akiza. Mwambie na muondeza. Eh na shida naye Sura mjue ile mtoto wangu uliomweka ndani. Asma. Eh. <laughs> Basi mwezi wangu tarehe 10. Tarehe 10 ndio kinanuka hapa. Yaani yeah. nakinukisha. <laughs> si unajua tena? Nakujua. Eh hey, lazima aje hapa shepashe ampashe binti yangu. Si unajua tena? Basi haya. Kaibu mdogo. Haya. Haya. Ngoja zike zinke. Haya. Haya. Eh bwana. Hivi juzi ulikuwaepo kwenye ngoma? Eh juzi kwenye ngoma nilikuwaepo mzimu zangu. Kuna binti mmoja hivi mnene alikuwa ana katika viuno kama ana mfupa. Yule binti alivaa shanga. Hivi ulimuona? Sipaki katika ya mduala. Ndio ndio. Yule amemuona. Aise zile shanga zimenichanganya mimi. Eh? Ah, weacha yule binti lazima nimtafute. Kweli? Hivi unamfahamu lakini? Ah, yule ndio mwangu kwanza kumuona yeye natekea ategemea yule atakuwa mgeni hapa kijijini. Sio hapa. Eh, yeah, sio hapa. Basi yule kazi imeisha. Yule mimi nisipopita naye, yeah. basi anakuwa mke wa pili. Kwa hiyo kaka ukiona shanga tupapagao. Yaani mimi nikiona shanga kuisha kabisa, yaani imechanganyikiwa kabisa. Kweli? Yaani yule mimi nitapambana naye tu kabisa. Kwa hiyo ukiona shanga ni kama uji na mgonjwa. Kabisa kabisa yaani. Lakini kumbuka mwenye kitu kikali ndio hula nyama. Kwa hiyo unataka upambane na mimi. Sijamaanisha hivyo kaka. Basi jiandae. Kweli? Haina shida. Ni yule lazima. Ngoja niwaambie kitu. Ni nadra sana kuziona shanga kwa mwanamke labda kama alikaa vibaya hapo zitaonekana na ndio maana wewe ulipoziona ulishtuka kile kimuhemuhe chako na ashki na mawazo ulikopeleka Shanga ni kivutio cha asili kwenye mapenzi hususan kitandani lakini si kila mmoja wetu ni mpenzi wa shanga ama anajua kuzitumia vyema na akaburudika Shanga zivaliwi tu kama kuvaa kuna rangi kuna idadi mara nyingi huwezi kumkuta binti amevaa shanga nyeupe. Sasa, kwa nini wanawake wapendi kuvaa shanga nyeupe? Swali zuri sana. Ngoja nikupe idadi ya shanga rafu nitakuja kukwambia. Kwa nini wanawake wengi hawapendi kuvaa shanga nyeupe? Shanga kwa idadi uvaliwa tatu na kwa wingi uvaliwa 32. Ina maana mimi mpenzi wangu anaruhusiwa kuvaa shanga? <laughs> si kila kiuno cha mwanamke kinafaa kuvishwa shanga. Ni lazima kiuno kibebe umbo la kike. Hapo ndio shanga zitaleta maana. Hasa zikipata fundi wa kuzichezea kama kungwi dume. Sasa kungwi dume, mimi nina swali. Hivi mke wangu unapomuona vile kweli, anafaa kuvishwa shanga? Na sio kila mpenzi ni mpenzi wa shanga. Hivyo shanga zivaliwi kama fashion. Kama tunavyoona mabinti wengi sikuizwa kivao shanga mmoja gold shaba au cheni ya silver. Mwanamke mtundu na mwizi wa mahaba anajua kuzitumia vyema shanga zake na kuzivingita chini ya kiuno cha mwanaume na mwanaume akachanganyikiwa. Eh, mnashangaa? Matumizi ya shanga ni sanaa ina yake kabisa. Ni ufundi, ni utundu. Majuzi nilitoka kijiji cha jirani kumfunda mwali mmoja. Nikamkuta mama fulani hivi shanga yake na ninginia. Nikamuuliza yule mama, "Unajua maana yake hiyo shanga?" Akanambia yeye ajue amevaa tu kama urembo na anatamani yule mwali naye avae. Ndipo nikamwambia yule mama, "Usivae ushanga au shanga kama hujui matumizi yake, utatia aibu." Na wewe nakwambia, "Kama unataka mkeo avae shanga na hujui jinsi ya kucheza nazo, ziache kama zilivyo." Utajikuta umezikata zote na kupewa adhabu ya kuziunga zote. Kitu kingine na ni muhimu katika shanga ni usafi. Mwanamke mchafu daima vai shanga. Zitamnukia zidi kuonekana wa ovyo. Ukiingia na egeto, utasema kafa panya. Panya tena. Vijana, mnachomiomba ukiingia geto na wanawake, msipapase papase, mtakuja aona visivyoonwa. Mbu zenyu, nize mje simu gambe ishwa. <laughs> Eh hey, ya tanga wa chini ujuzi wake. Asija kukwambia nataka kunku. Wewe ukajua ni nyama ya kuku. Haya vijana ni hata kesi kunjema. Ah. Ani 
kitu. Uliza. Kwa nini unanipenda? Mashono mpenzi wangu. Mhm. Mimi nakupenda tu jinsi ulivyo. Unaifahamu hilo? Nikoje? Ah, uh, mcheshi. Mkono. Mhm. Ifa. <laughs> Unajua Unajua na wewe ukoli. Wewe ni mrembo sana. Mwanamume yote hapa kijijini anatamani kuwa na wewe. Mungu amekuumba. Ukaumbika. Mhm. Mhm. Eh. Sasa <laughs> Jiona siku zangu. Na nilivyoona hivyo. Nikani mamao kwenda duka la dawa. Nikachukua kipimo. Na nilipopima tu. Nikakuta nina ujauzito. Kama sijakusikia hivi. Ndio nina ujauzito. Na ujauzito ni wako wako. Mimi nikikwambia kwamba nina ujauzito utapokea kwa furaha lakini naona tofauti Abiba Unataka nidiskeje Hebu naomba uniambie unanidanganya Yaani kama kama kupanga kuniumiza niambie unanidanganya Bashiru sijai kukuongopea hata siku moja Uje usito ni wako wako. Naomba uniamini. Uje usito, si ndio? Wako wangu. Kuna kitu umedhamiria kwangu, si ndio? Naomba usahau kwamba wewe uje usito, sio wako wangu. Na kama ulikuwa ulikuwa umepanga. Usinishike. Mshiru. Naomba usinishike. Niache! <laughs> Ipi ujue kama wewe ni malaya? Kwa hiyo nifikiri mimi ni mwanaume mpumbavu yani nitakuelewa tu kirahisi. Ukinambia wewe ni mjamzito, si ndio? Eh? Sijitambui mimi. <laughs> Nilikuwa makini sana kupiga mpira. Na najua, najua huu mpira unaelekea golini. Najua huu mpira pia unatoka. Mpumbavu wewe. Unanifanya mimi mjinga. Mimi mjinga. Wewe ni malaya. Saa. Na nilijua yatafika. Nilikuwa na kuona. Nilikuwa na kuona unavyozungumza. Nilijua yatafika. Sasa umenikosa. Naomba uniambie huu jozito ni wanani. Mimi ndiye mfako mshiru. Unapiga time mimba. Nitenda wapi? <laughs> Mimi si mjinga. Si mjinga. Na nina uhakika umekushakutana na wanaume hata sita tangu nikutane na wewe. Achana na mimi wewe. Basara! 
nishakamilisha hapa nimetoka kwa kongwe ila sijamkuta ila naamini kama sio kesho kesho kuto anakuja hapa kumaliza kila kitu ila na kuomba mwanangu sentie aibu kama ulivyoweza kujitunza tangu ukiwa msichana mpaka sasa hivi yani ni jambo tu la kumshukuru Mungu naomba uende ukajitunze huko kwa mume wako mnisikia binti yangu Usintia ibu. Dasbeda. Dasbeda. Jambo mzee Juma shikamo. Mara haba. Habari gani? Namshukuru Mungu. Habari za siku. Eh, tunapambana mzee. Ndio ndio mapambano. <laughs> Wakati tulionao ni mapambano kabisa. Eh bwana wewe nimekutazama mtazamo wako umeniingia moyoni mwangu. Nimekupenda kwa taratibu ulizokuwa nazo wewe. Asante. Kijana Juma unafahamu? Juma mjukuu wako. Ndio. Kama kijana Juma unamtambua Juma, Juma kapata mtumba Juma tumepeleka posa mali kabisa. Kama tumepeleka mali, sasa katumwa aje aoe, natakiwa harusi kubwa. Sawa sana. Kama inatakiwa harusi sasa, mimi peke yangu siwezi kumpeleka Juma. Nikaangalia nani kijana atakaye kuwa msupavu, mzuri, mwenye kuongea vyema. Ndio mmekuona wewe. Hivi hapo umekuja ninashukuru sana kijana. Kwa hiyo, kamsimamie Juma natakiwa harusi siku ya Jumamosi. Kwanza mzee Juma mimi nikupongeze. Nikupongeze kwa sababu ndoa ni jambo la heri. Hakuna mtu asiyetaka ndoa katika kijiji hiki. Lakini pia naweza nikasema kutokana na majukumu ya Bizubeda sizani kama naweza nikamsimamia Juma ipasavyo. Bizubeda. Eh Bizubeda amenipa jukumu la binti yake. Hiyo hiyo. Binti yake anaolewa na yuko mwali. Hivyo jukumu zima kanikabizi mimi. Itawezekana ila kwa kukusaidia na kumsaidia Juma. Umesema nao alini? Jumamosi. Jumamosi. Mm. Mimi namuomba aje nyumbani siku ya Juma. Ningependa iwe hivyo bwana Juma singe aibu. Maana kikosa Juma kikosa mke mimi na mimi nitakuwa na mlundinda Juma kila siku. Haifai. Na kuomba ujitahidi sana kijana. Aina japo utakwenda lakini mawazo yako 
Yeah, Tuendelea Tuwe mfano katika kijiji hichi. Umenielewa? Nimekulea rafiki yangu. Ni kweli kabisa. Natakiwa tujitunze. Sawa. Ngoja basi tuwae ili tuelewe. Ni kweli.
Arusha Pika. Abiba. Bye, Mama. Arusha Pika. Bado, Mama. Sinajua ni kwa na chuta maji mkuli kisima ni mbali ni mechoka. Na uko kujilamia kwa nini? Amina, Mama. Angu niko sawa kabisa. Bye. Bye, Mama. Bye, Mama. Bye, Mama. Bye, Mama. Bye, Mama. Ndiyo kama abiba ni muni sana. Pala lipo, abiba amesha tuwa mimba tatu. Zote hizo huwa mina mfichia asili. Na sasa hivi ya nanyikine ya nene. Asa leo tumakutana kisimani ya naniomba ushauli nao ya nataka itoe. Alafu mamaki ya najua yule ni bikla. Asa mewangu mimi na ogopa, kituwa na hile. Akipata matatizo minte onekana ndio chanzo. Mana mi ndo najua siri zake zote. Uwe ni mewangu mina ogobo payo ni matatizo. Ibe nilikuwa naomba wakazungumze na mama ake ili mjue ni jinsigani mtamsaidia. Ibe wachana nalo. Osi mfati wala sikufatili yesawa. Atajua na mwenye na mama ake. Kanitea vtafni yomi. Chai. Mchana hakuna kula. Ngomo siku sambili. Nenda. Ngomo na chilewa kula. Mkila sayo. Sawa. Sitaiku mwana njia. Sawa. Eee mwazangu ya nina shkulu mpaka saibi mambo yote ya koshwati. Hapa nacho msubili na msubili kungwidume tu hapa. Kama na kuona. Kama na kuona. Nizumu tu ya nizumu. Yani. Sijani naisi kama uwanja utoshi. Uwanja mdogo utoshi. Mama shuri tena. Wendo mimi. Chezi ya watu na shuri za we. Eee kungwi eee. Kizazi. Naona tamu 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 kizazi. Karibu kungu, karibu, karibu kungu. Nani, uyu ni mdogo wangu. Kato kadare slam kwa jiri ya hishu uli hapa. Kaibu kaya. Eee, mdogo wangu. Uyu ndo kungu idume. Ndo ulo kwa na msubiri kwa hamu. Hapa ndo wamefika. Kungu, kungu kwa jikweji. Nitambu ishe vizuri basi. Sindyo kama hivu kungu idume. Bibi, yani amekuja muda muafaka, yani muda moto, muda pambe. Nilikuwa na wasuasi, nilikuwa na presha, nika sema uwe anakuja haji, anakuja. Yani, huyo mwali ukondani, huyo mwali ukondani, asipo sikia. Dada, ya ni kabeto ujapua. Hivu hivu niambia kungu, mi ni kajume mwana. Kungu mwanamke. Kungu mwanaume? Kungu mwanamke. Ya misho pito na wakati yao mdogo angu, kungu mwanamke tena. Kungu wa saifi dada, kungu mwanaume. Huyo ndo kungu wetu tunamitegemea hapa kijijini. Anafunda. Yani ni anafunda bala. Uo mesha zoya makungu wanaake. 
kwani yeye huyu mtoto wetu tunavomwezesha anaenda kukaa na mwanamke mwenzie sasa kwa na mwanaume kwa hiyo huyu kungwidume anasaidia wanawake kwa sababu yale ambao wanaume wanayataka ndio anayofundisha unanielewa <laughs> makubwa hizi mzima kweli mbona ana kama iko sawa ni mzima bebe ana mke wake na watoto hawa watatu tena anafanana na watoto wake <laughs> sijui hata nikwambieje ndoa yako inafanyika lini tarehe kumi. oh sawa sasa nisikilize ukibahatika kupata mtoto mmoja hisabu na watoto wawili mume wako naye ni sehemu ya watoto wako wewe kama mke mwanaume anapenda usafi na kuhudumiwa kama mtoto mume anahitaji kubembelezwa mwanaume analia kama mtoto na na wa kumbembeleza ni wewe mke hebu fikiria mume ametoka kazini anafika nyumbani amechukizwa na bosi wake anarudi nyumbani analalamika wewe kama mke unapaswa kumbembeleza mume wako tumia lugha nzuri ya kumliwaza mpaka anarudi katika hali ya kawaida Mwanamke ukiwa na wewe unaongeza tatizo, upoezekano mume wako akawa anawaza sana mpaka akili kabadilika akawa chizi. Je, utapata faida gani mume wako akiwa kama chizi? Upati faida eh? Vizuri. Kitu kingine mnyoe mume wako pale kwenye mtalimbo ili kudumisha usafi katika tendo la ndoa. Unaojua mtalimbo? <laughs> Eh, nikajua ujui. <laughs> Maana kuna nyimbo moja inaimbwa. Omelala uo, omelala uo. Omelala uo mtalimbo omelala dolo. <laughs> Haya. <laughs> Acha niendelee hayo mengine utajua mwenyewe. Na wewe mke jenga mazoea kunyoa mara kwa mara ili usiwe kero wakati wa tendo la ndoa. Siku hizi kuna kina baba na kina mama ni wachafu. Hawanyui maeneo nyeti. Jambo ambayo yanapelekea kujeruhiwa kwa mwanaume na kudomisha uchafu. Mume wao anaruhusiwa kukunywa maeneo nyeti. Hakuna mwiko. Upo titi. Kuwa huru kwa mume wa kunyoe. Hii inaleta uhusiano mzuri na ukaribu katika ndoa. Ndoa itadumu mpaka mwisho wa maisha yenu. Usione aibu sawa. Sasa nitashangaa ukiwa na muonea aibu wakati unamkabidhi chote na nikiangalia kuwa hulu ukikubali kuolewa basi sharti usilale na nguo kuna vitu vya hatari ambavyo sipendi ukavifanya kwa mumeo sawa kwanza kujudumia ukikubali tu ajihudumie mwenyewe ujue umekwisha ndio pale unakuja kupigiwa majungu mali yako shaliwa punguza kampeni jimbo lisha chukuliwa usikubali mwili wangu jimbo lako lichukuliwe kila isilaisi sawa Hakikisha unamfanyia we na mfanyi mtu mwingine. Kwanza kumnyua nywele sehemu za asili. Usione aibu mume wangu. Naona leo msitu umejaa. Au simba anafanya yake. Basi nakuomba chui asije kapitiliza hapo nyoka kadondokea hapo. Ka hapa nikunyoe, unamnyoa bibi. Upo. Wala usimone aibu, mnyoe tena mkwaluo kweli kweli. Kwa kwa Tena nzuri siku hizi kuna product nyingi tu kama mafuta. Kazi yako ni kupakaa. Ukija unapangusa. Ngoma nyeupe kama shamba la bibi taifa. Tunaangalia simba na yango wavominyana. Upo mdogo wangu. Kumsinga mumeo. Sijui kama unanielewa. Kama hujui kumsinga mumeo ni mwite mama yako hapa akueleze. Hawajanilipa pesa nyingi lakini moja sinikaushe koo. Sawa? Unatakiwa umsinge mumeo. Kuna kitu kinaitwa hogo. Mfanyie masaji ya hogo kweli kweli kumkata kucha. Hakuna jambo zuri mwanaume anapenda kama usafi. Ukiona kucha ndefu, mwite. Mm, mume wangu, kaa hapa. Kabla ya kula, mkate kucha. Sio mume katoka chooni kutawaza mnakaa kwenye chakula mnaulizana. Humu ndani kafapanya. Kumbe kucha za mume wangu zina harufu ya mavi. Umkate kucha. Sawa mwali wangu. Kamuogeshe. Usikubali mume wangu aende chooni kuoga yeye mwenyewe. Nenda naye kamuogeshe. Iwe nyumba ya kupanga, iwe mtajenga, nenda na mumeo kamuogeshe. Hawapangaji wacha kushangae tu lakini wejenga ndoa yako. Sawa mwali wangu. Mchepuko uloga sana kwa kutumia mafuzi, nywele, kucha, shahawa, jasho chafu na singo. Upo. Situkani na kuelewesha. Ukiona natukana ni nyanyue vilago vyangu niondoke. Mimi sio kama wale makungu wanawake wa kizee wakija hapa watatukana vilivyo 
hata kuambia mbinuri kiuno sije kufanyaje a a mimi ndo kungui dume ukiingia mtandaoni wewe google tu kungui dume utanipata niko peke yangu dunia hii upo titi mzoeshe mumeo kula chakula chako wewe ndio mkatafucha wake wewe ndio uwe mnywaji wake na mambo mengine maana kwa kufanya hivyo ataogopa kufanya nje ataogopa maswali yako na akija hapo lazima umuulize kwa nini kucha zimekatwa leo kwa nini unaonekea parfum ya kike hivyo ataogopa kufanya jambo lolote kwa mchepuko mwali wangu usisahau majukumu yako kwa mumeo mlinzi wa kwanza wa mume ni wewe mwenyewe usipomlinda utalindiwa bibi he 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 kunywana nywele za asili kwa wanandoa ni muhimu sana na inaleta uhusiano wa karibu zaidi kwa wapenzi hopo bibi usisubiri kuambiwa bibi njoo ni nyoe bali unapoona shamba limejaa magugu maana mkulima ni wewe mwambie swiri hebu sogea huku nikufanyie usafi wa huko kwenye kitumbua nikipita ni sidungwe na miba <laughs> upo mwali wangu unashangaa ndo mie kungwi dume <laughs> e, e. Mungu akijalia ukifunga ndoa salama salmini Msiwi ni watu wa kuoniana aibu sana. Msiwi ni watu wa kuzoeana sana. Mumeo au wewe unatakiwa muwe huru kwa mwenzio. Sio kila mara unajinyua mwenyewe nywele za chini. Kisa unaogopa mwenzio atakuwa unakiwa uchi. Ukiogopa utampaji mautamu au utafunga macho. <laughs> Ndio wale unakuta wanafanya mapenzi kwenye kiza. Sasa sijui ni wanga, sijui ni wachawi usiwe hivyo mwali wangu sawa weka maji kiasi kwenye kopo chukua na kinyoleo mwambie mwenzio avue chupi au boksa yani hapo ni yenye wawili tu chumbani mwenu mida kulala hiyo na kitambaa cha kusafisha baada kumnyoa kiwepo upo mwali wangu mnyoe vizuri mumeo kiustaarabu na madoido huku kisifu ndizi ya mumeo kwa ni tamu inapoingia kwenye ke yako nyoa vizuri hadi kwenye makende makende usibakishe nywele hata moja kuwa makini usije kumkata mwenzio Ukimaliza mfute vizuri na kitambaa kisha mbusu kwenye ndizi yake. Mwambie, "Hani, ndizi yangu unaitamani. Ukiona babu wa jicho moja kakasirika mnyonye vizuri hadi atapike. Na akitaka kusugua kitumbua mpanoe vizuri ajishebedue." <laughs> Sio umeelewa vizuri. Sio naitikia umeelewa afu nikitoka hapa hamna jambo lolote naenda kulifanya. Maana naye kuwa ni mwanaume wangu na naenda kuishi na mwanaume. Sasa kama malengo yako ni mtaka kungu wa kike, uende kuishi na mwanamke mwenzio upo Mwali wangu usiwe na ujinga ukuona aibu sana kwa mumeo mwambie mumeo mwako chini isifikii njoo ninyoe bobi wangu mzuri vaa kanga moja bila chupi yapanue mapaja yako mazuri mazuri vizuri kama vile unataka kumpa swili ikitumbua nyonye na wewe mumeo wako taratibu wa kunyonya kuanzia jua kunena mpaka ashuke chini pole pole kwenye mashavu ya kei chini kabisa ila chungo usijio katika kinembe maana vitu vingine ni virefu. Huko <laughs> akikwambia maneno matamu ya kusifia ke yako. Oh baby, yako tamu. Acha nifanye usafi vizuri. Na kautani kadogo kadogo. Baby, sijui nikimaliza nitapata kimoja maana mm, huyu babu hapa kashia fula tayari huko. Mwana mpapasa papasa na pajani kiasi tu. Na ukijisikia kuingizwa dudu usichelewe, ishike mwenyewe. Maana na imani itakuwa tayari shasimama itie mwenyewe taratibu fiu hadi yote kwengine atamalizia mkulima mwenyewe <laughs> we mamwale <laughs>